Macario, cuento de Juan Rulfo Estoy sentado junto a la alcantarilla guardando a que salgan las ranas Anoche mientras estábamos cenando comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció Mi madrina también dice eso, que la gritería de la rana le espantó el sueño Y ahora ella bien quisiera dormir, por eso me mandó a que me sentara aquí junto a la alcantarilla y que me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, a parcuachar a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos de la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman. Y saben igual que las ranas. Felipe la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes, como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas. Pero a todo esto es mi madrina la que me manda hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina. Pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipe... Felipa compré todo lo de la comedera. Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. No de lavar los trastes a mí me toca. No de acarrear la leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella hace con sus manos dos montoncitos, uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los dos montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa. Porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi, ma mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no se lo he oído. Mi madrina no me va a dejar solo en la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Yo no sé por qué me amarrara mis manos, pero dice que porque dice que luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora nada más por no más, pues yo no me acuerdo. Pero a todo esto es mi madrina la que dice lo que yo hago y ella nunca anda con mentiras. Cuando me llama a comer es para darme mi parte de comida y no como otra gente que me invita a comer con ellos y luego que me les acerco me apedrean hasta hacerme correr sin comer ni nada. No. Mi madrina me trata bien, por eso estoy contento en su casa. Además aquí vive Felipa. Felipa es muy buena conmigo, por eso la quiero. La leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. Yo he bebido leche de chiva y también de puerca recién parida, pero no, no es igual de buena que la leche de Felipa. Ahora ya hace mucho tiempo que no me da chupar de los bultos, esos que ella tiene donde tenemos solamente las costillas. Y de donde le sale, sabiendo sacarla, una leche mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos. Felipa antes iba todas las noches al cuarto donde yo duermo y se arrimaba conmigo, acostándose encima de mí o echándose a un ladito. Luego se las ajuareaba para que yo pudiera chupar de aquella leche dulce y caliente que se dejaba venir en chorros por la lengua. Muchas veces he comido flores del obelisco para entretener el hambre, y la leche de Felipa era de ese sabor, solo que a mí me gusta más, porque al mismo tiempo que me pasa los tragos, Felipa me hace cosquillas por todas partes. Luego sucedía que casi siempre se quedaba dormida junto a mí hasta la madrugada, y eso me servía de mucho, porque yo no me apuraba del frío, ni de ningún miedo a condenarme en el infierno si me moría solo ahí en alguna noche. 
a veces no le tengo tanto miedo al infierno, pero a veces sí. Luego me gusta darme mis buenos sustos con eso de que me voy a ir al infierno cualquier día de estos por tener la cabeza tan dura y por gustarme dar de cabezazos contra lo primero que encuentro. Pero viene Felipe y me espanta mis miedos. Me hace cosquillas con sus manos como ella sabe hacerlo y me ataja el miedo ese que tengo de morirme. Y por un ratito hasta se me olvida. Felipa dice, cuando tiene ganas de estar conmigo, que ella le contará al Señor todos mis pecados. Que irá al cielo muy pronto y platicará con él, pidiéndole que me perdone toda la mucha maldad que me llena el cuerpo de arriba abajo. Ella le dirá que me perdone, para que yo no me preocupe más. Por eso se confiesa todos los días. No porque ella sea mala, sino porque yo estoy repleto por dentro de demonios y tiene que sacarme esos chamucos del cuerpo, confesándose por mí todos los días, todas las tardes de todos los días, por toda la vida ella me hará ese favor, eso dice Felipa, por eso yo la quiero tanto, sin embargo lo de tener la cabeza así de dura es la gran cosa, uno da de topes contra los pilares del corredor horas enteras y la cabeza no se hace nada, aguanta sin quebrarse, y uno da de topes contra el suelo, primero despacito, después más recio, y aquella suena como un tambor, igual que el tambor que anda con la chirimía cuando viene la chirimía a la función del Señor. Y entonces uno está en la iglesia amarrado a la madrina, oyendo afuera el tum, tum, tum del tambor. Y mi madrina dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes, es porque me voy a ir a arder en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo con mi cabeza. Pero lo que yo quiero es oír el tambor. Eso es lo que ella debería saber, oírlo. Oírlo como cuando uno está en la iglesia esperando salir pronto a la calle para ver cómo es que aquel tambor se oye de tan lejos hasta lo hondo de la iglesia y por encima de las condenaciones del señor cura. El camino de las cosas buenas está lleno de luz. El camino de las cosas malas es oscuro. Eso dice el señor cura. Yo me levanto y salgo de mi cuarto cuando todavía está a oscuras. Barro la calle y me meto otra vez en mi cuarto antes que me agarre la luz del día. En la calle suceden cosas. Sobra quien lo descalabre uno a pedradas apenas lo ven. Llueven piedras grandes y filosas por todas partes. Y luego hay que remendar la camisa y esperar muchos días a que se remienden las rajaduras de la cara o de las rodillas y aguantar otra vez que le amarren a uno las manos porque si no ellas corren a arrancar la costra del remiendo y vuelve a salir el chorro de sangre ahora que la sangre también tiene buen sabor aunque eso sí, no se parece al sabor de la leche de Felipa yo por eso, para que no me apedren le vivo siempre metido en mi casa enseguida que me dan de comer me encierro en mi cuarto y atranco bien la puerta para que no den conmigo los pecados pensando que aquello está a oscuras y ni siquiera prendo el locote para ver por dónde se me andan subiendo las cucarachas ahora me estoy quietecito me acuesto sobre mis costales y en cuanto siento alguna cucaracha con sus patas rasposas por mi pescuezo le doy un manotazo y la aplasto pero no prendo el locote no vaya a suceder que me encuentren desprevenidos los pecados por andar con el ocote prendido buscando todas las cucarachas que se meten por debajo de mi cobija. Las cucarachas truenan como saltapericos cuando uno las destripa. Los grillos no sé si truenan. A los grillos nunca los mato. Felipe dice que los grillos hacen ruido siempre, sin pararse ni a respirar, para que no se oigan los gritos de las ánimas que están penando en el purgatorio eso dice el día en que se acaben los grillos el mundo se llenará de los gritos de las ánimas santas y todos echaremos a correr espantados por el susto además a mí me gusta mucho estarme con la oreja parada oyendo el ruido de los grillos en mi cuarto hay muchos tal vez haya más grillos que cucarachas aquí entre las arrugas de los costales donde yo me acuesto también hay alacranes cada rato se dejan caer del techo y uno tiene que esperar sin resollar a que ellos hagan su recorrido por encima de uno hasta llegar al suelo. Porque si algún brazo se mueve o empiezan a temblarle a uno los huesos, se siente enseguida el ardor del piquete. Eso duele. 
A Felipe le picó una vez uno en una nalga. Se puso a llorar y a gritarle con gritos queridos a la Virgen Santísima para que no se le echara a perder su nalga. Yo lo unté saliva. Toda la noche me la pasé untándole saliva y rezando con ella. Y hubo un rato, cuando vi que no se aliviaba con mi remedio, en que yo también la ayudé a llorar con mis ojos todo lo que pude. De cualquier modo, yo estoy más a gusto en mi cuarto que si anduviera en la calle, llamando la atención de los amantes de aporrear gente. Aquí nadie me hace nada. Mi madrina no me regaña porque me vea comiéndome las flores de su obelisco, o sus arrayanes, sus granadas. Ella sabe lo entrado en ganas de comer que estoy siempre. Ella sabe que no se me acaba el hambre. Que no me ajusta ninguna comida para llenar mis tripas, aunque anda cada rato pellizcando aquí y allá cosas de comer. Ella sabe que me cobro el garbanzo remojado que le doy a los puercos gordos y el maíz seco que le doy a los puercos flacos. Así que ella ya sabe con cuánta hambre ando, desde que me amanece hasta que me anochece. Y mientras encuentre de comer aquí en casa, aquí me estaré. Porque yo creo que el día en que deje de comer me voy a morir. Y entonces me iré con toda seguridad derechito al infierno. Y de allí ya no me sacará nadie, ni Felipa, aunque sea tan buena conmigo. Ni el escapulario que me regaló mi madrina y que me traigo enredado en el pescuezo. Ahora estoy junto a la alcantarilla esperando a que salgan las ranas. Y no ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando. Si tarda más en salir, puede suceder que me duerma. Y luego ya no habrá modo de matarlas si a mi madrina no le llegará por ningún lado el sueño si las oye cantar y se llenara de coraje. Y entonces le pedirá a alguno de toda la hilera de santos que tiene en su cuarto que manda a los diablos por mí para que me lleven a rastras a la condenación eterna, derechito sin pasar ni siquiera por el purgatorio. Y yo no podré ver entonces ni a mi papá ni a mi mamá que es allí donde están. Mejor seguiré platicando. De lo que más ganas tengo es de volver a probar algunos tragos de la leche de Felipa. Aquella leche buena y dulce como la miel que le sale por debajo a las flores del obelisco.